নমস্কার এখনকার প্রাইম টাইম নিউজ নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আছি মৃন্ময় আর আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক সংবাদ নিবেদন করছেন ক্লাউড 99 স্প্ল্যাশ অফ এনার্জি রাজন জুয়েলার্স বিবেকানন্দ রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা সহযোগী নিবেদক আমার অঙ্গে অঙ্গে তোমার ছোঁয়া আমায় সম্পূর্ণ করেছে এখন খবর বিস্তারিত শিশুদের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল আছে অথচ শিশুরা স্কুলের দিদিমণিকে চেনে না স্কুলে পুষ্টিকর খাবার থাকলেও শিশুরা সেই সমস্ত খাবার থেকে বঞ্চিত ঘটনা কৈলা শহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনে ধলিয়াকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয় নং ওয়ার্ডের মালাকার পাড়ায় এলাকায় শিশুদের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল আছে অথচ শিশুরা স্কুলে দিদিমণিকে চেনে না শিশুরা স্কুলে পুষ্টিকর খাবার অর্থাৎ ডিম সপ্রিকলা বিস্কুট ইত্যাদি খাবার কথা থাকলেও শিশুরা সে সমস্ত খাবার থেকে বঞ্চিত এমনকি স্কুলে ডিম কলা খাওয়া যায় এটা যেন এলাকার শিশুদের এবং এলাকাবাসীর নিকট স্বপ্ন শুধু তাই নয় স্কুলের দিদিমণি বছরে দুই তিন দিন স্কুলে আসেন বলে যাবতীয় অভিযোগ করেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা ঘটনা কৈলা শহর গৌরনগর ব্লকের অধীনে ধলিয়াকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয় নং ওয়ার্ডের মালাকারপাড়া অঙ্গনারী কেন্দ্রে এই স্কুলে বর্তমানে বত্রিশ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে স্কুলের ভিতরে এবং বাইরে পড়াশোনা কিংবা শিক্ষার কোনো পরিবেশ নেই স্কুলের ভিতরে গাছের ডালের প্রচুর লাকড়ি মজুদ রয়েছে যার ফলে স্কুলের ভিতরে শিশুরা ক্লাস করতে পারছে না তাছাড়া স্কুলের ভিতরে বিদ্যুৎ পরিবাহী প্রচুর তার এলোমেলোভাবে ঝুলে রয়েছে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তাছাড়া স্কুলের বাইরে প্রচণ্ড নোংরা জমে আছে কিন্তু অনেক দিন যাবৎ পরিষ্কার হচ্ছে না স্কুলের এই গুণদর দিদিমণির নাম হল ইন্দুমতি লালা গ্রামের প্রবীণ নাগরিক এবং যুবকরা আরও গুরুতর অভিযোগ করেন যে দিদিমণি লালা এতদিন প্রায় বলতেন উনি স্কুলে আসতে পারছেন না ইলেকশন ডিউটিতে আছেন তাই গ্রামবাসীরা এও বলেন যে অঙ্গনারী কর্মীরা তো ইলেকশনের ডিউটিতে পড়ে না এভাবে দিনের পর দিন দিদিমণি মিথ্যা কথা বলে স্কুল ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছেন এছাড়া স্কুলে ডিম কলা বিস্কুট খিচুড়ি খাওয়ানো হয় না স্কুলে সরকারি কোনো আসবাবপত্র কিংবা শিশুদের খেলার কিছুই নেই সবই দিদিমণি ওনার বাড়িতে নিয়ে রেখে দিয়েছেন এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ অঙ্গনারী কর্মী আয় না বিভিন্ন অজুহাত দেখায় উনি নাকি বিয়েল অঙ্গনারী সংখ্যা আমরা জানি কর্মী জানি না আমরা বিয়েল হইছে কম ব্যাংক তাই দিছে বিয়েল গেইলি অজুহাত দেখায় ফোন করলেও আয় না এর ফলে এখানে স্কুলের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের বড় বড় লাকড়ি রাখছে বাচ্চারা যে কোনো সময় দুর্ঘটনা করতে পারে আচ্ছা আজকে আমরা গ্রামের সবাই মিলে অভিযোগ জানাই আর মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে দিতে পারি অঙ্গরাধি যে ম্যাডাম আসুন তাই তো তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে একদিন স্কুল হয় একদিন তাই নিয়ে স্কুলে মিলে না বাচ্চারা পুষ্টি পায় না ডিম তো তারা খায়ই না সপ্তাহে একদিন আজকে হইলে হালকে হালকে হইলে পরশু এইভাবে চলতে চলতে আছে তো এইভাবে আমরা চাই আমরা স্কুলটা যাতে সুন্দরভাবে চলে বাচ্চারা যাতে ঠিকভাবে পুষ্টি পায় আর পড়াশোনাটা যাতে একটু কয় তো এখানে কি দিদিমণি প্রায় সময় আয়নি স্কুলে দিদিমণি অনেক সময় এখানে আইয়া মনে করি দেয় যে আমি এই ডিউটিত পড়ছি মানে ইলেকশন ডিউটিত পড়ছি আজকে আইতে পারছি না আমি আজকে আমার অসুস্থ আমি আইতে পারতেছি না তে প্রায়ও মানে এই নমুনার টাইম অজুহাত করে এখন কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা এটা আমরা বলতে পারবো না মানে অজুহাত দেখা যায় না আয় না কৈলা শহর থেকে দেবাশিস দত্তের রিপোর্ট নিউজ বাংলা পারিবারিক কলহ ও মানসিক অবসাদের জেরে আত্মঘাতী এক টমটম চালক ঘটনা রাজধানীর ইন্দ্রনগর এলাকার জানা যায় নিহত টমটম চালকের নাম বিবেকানন্দ মালাকার পারিবারিক কলহ ও মানসিক অবসাদের জেরে আত্মঘাতী হল এক টমটম চালক নিহত টমটম চালকের নাম বিবেকানন্দ মালাকার বয়স ঊনপঞ্চাশ বছর তার বাড়ি আমবাসার টিআরটিসি পাড়ায় দীর্ঘ প্রায় পনেরো বছর ধরে রাজধানীর ইন্দ্রনগর এলাকায় সে ভাড়া থাকত স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে তবে প্রায়ই পারিবারিক কলহ লেগে থাকত দেড় বছর পূর্বে সে একটি টমটম ক্রয় করে টমটম চালিয়ে সংসারের চাকা সচল রাখে সে সম্প্রতি রাজ্য সরকার রাস্তায় টমটম নামানোর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি করার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে দরিদ্র বিবেকানন্দ মালাকার 
মানসিক অবসাদ থেকে শুক্রবার রাতে বিবেকানন্দ মালাকার মাত্রাতিরিক্ত নেশা সামগ্রী সেবন করে ইন্দ্রনগর ভাড়াবাড়িতে যায় ভাড়াবাড়িতে গিয়ে নিজের টমটমটি ভাঙচুর করে তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ে গভীর রাতে বাড়ির লোকজন দেখতে পায় বিবেকানন্দ মালাকার ছটফট করছে সাথে সাথে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় জিবি হাসপাতালে কিন্তু শনিবার সকালে মৃত্যুর কুলে ঢলে পড়ে সে মৃত বিবেকানন্দ মালাকারের বড় ভাই জানান পারিবারিক কলহ ও মানসিক অবসাদের ফলে বিবেকানন্দ মাত্রাতিরিক্ত নেশা সামগ্রী সেবন করেছিল শুক্রবার আর তার থেকেই বিবেকানন্দ মালাকারের মৃত্যু হয়েছে আগরতলা থেকে সুমন ঘোষের রিপোর্ট নিউজ বাংলা আবারও ধর্ষণের শিকার পাঁচ বছরের এক শিশু কন্যা ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত আদর্শ কলোনিতে ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিবেশী যুবক খোকন দেবনাথকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ধর্ষণের শিকার এক পাঁচ বছরের শিশুকন্যা ওটন ঘেসা প্রতিবেশী বড় ভাই তথা অটোচালক খোকন দেবনাথের লালসার শিকার হয় অবুজ শিশুটি ঘটনার শুক্রবার সন্ধ্যায় বিশালগড় থানার অন্তর্গত গোকুলনগর পঞ্চায়েতের চারনং ওয়ার্ডের আদম কলোনিতে শিশুটি ব্যথায় ছটফট করে বিষয়টি খুলে বলে মাকে তখন মা দেখেন তার কোপনাঙ্গ দিয়ে রক্ত জড়ছে মুহূর্তে খবরটি ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে রাতেই মামলা দায়ের করা হয় বিশালগড় মহিলা থানায় গা ঢাকা দিলেও অভিযুক্ত জীবন দেবনাথকে আটক করে রাজধানীর বুজ্জংনগর থানার পুলিশ শনিবার দুপুরে বিশালগড় মহিলা থানার ওসি শিউলি দাস তাকে নিজ হেফাজতে নিয়ে আসেন এদিকে নির্যাতিতার মাতা ও কমলা সাগর মহিলা মোর্চার সভানেত্রী সহ স্থানীয়রা থানায় হাজির হয়ে ধর্ষক জীবন দেবনাথের ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন আমরা আইসি আয়াসিরা সবাইকে নিয়ে আসে এরা থানার মধ্যে এখন আইসি যে আমরা চাই যে এই যে ছোট শিশুটার উপরে নির্মম একটা অত্যাচার হয়েছে আমরা হের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি চাই এবং আমরা হের ফাঁসি চাই কমপ্লেন ছিল আমাদের তো সেটা সেখান থেকে ওরা আগরতলা ওমেন পিএসএ গেছিল তো তারপর সেখানে ওরা যুদ্ধ এফআইআর করার পর আমাদের এখানে পাঠিয়ে বিশাল করে তো আমরা ইনভেস্টিগেশন শুরু করার পর লাখিলি আসামিকেও পেয়ে যাই সে বোঝন্য মধ্যে গ্যারেস্ট হয়েছে তারপর তো পুলিশ কাছে যেটা আছে থ্রি সেভেন্টি সিক্সে কেস রেজিস্টার হবো এই পর্যন্তই আছে ঘটনাটা কী হয়েছিল বিশালগড় প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা রেজিস্ট্রেশন বিহীন টমটম চালানোর ক্ষেত্রে পরিবহন দপ্তর বিধি নিষেধ আরোপ করায় রাজধানীর বহু টমটম চালক পুনরায় কর্মহীন হয়ে পড়েছেন যদিও দপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে তারপরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে একাংশ টমটম চালককে রাজ্যের ব্যস্ততম শহরগুলির মধ্যে অন্যতম হল আগরতলা শহর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন বহু লোক নানান কাজে শহর আগরতলায় ছুটে আসে ফলে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয় শহর আগরতলায় বহু যুবক রুটি রোজগারের তাগিদে টমটম ক্রয় করে ব্যাংক সহ বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণ নেয় কিন্তু সম্প্রতি রাজ্য সরকার তথা পরিবহন দপ্তর রেজিস্ট্রেশন বিহীন শহর আগরতলার টমটম নামানোর ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপ করে এতে করে বহু টমটম চালক পুনরায় কর্মহীন হয়ে পড়ে সাধারণ মানুষেরও এই ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়েছে যদিও পরিবহন দপ্তর থেকে টমটমের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে কিন্তু বহু সমস্যা পড়তে হচ্ছে একাংশ টমটম চালককে এই পরিস্থিতিতে দাবি উঠছে সরকার তথা পরিবহন দপ্তর সকল টমটমের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করুক এবার আমার বক্তব্য হলো টমটম যারা কিনছে সম্পূর্ণ বেকার ছেলেরা 
তাদের তো আমরা আমাকে বিকাশ চব্বিশ থেকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার দেওয়ার জন্য আমি সরকারের কাছে বিশেষ আবেদন ডাকবো না অথবা অনেক বেকার ছেলে পেরে যাবে যে ডিসিশনটা সরকার নিয়েছে ভালো উদ্যোগ নিয়েছে কিন্তু এই উদ্যোগের পাশাপাশি তাদেরকে বাঁচানোর জন্য গভর্নমেন্ট যদি তাদেরকে বিকাশ থেকে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দেয় তাহলে তারাও বাঁচবে মানুষও শান্তি পাবে আগরতলা থেকে সুমন ঘোষের রিপোর্ট নিউজ বাংলা আটচল্লিশ লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা জাতীয় নেশার ট্যাবলেট সহ পুলিশের জালে আটক দুই পাচারকারী সাথে আটক করা হয়েছে অসম ত্রিপুরা যাত্রীবাহী একটি ডিলাক্স বাস আটচল্লিশ লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ বাজারি ছড়া পুলিশের জালে ধরা পড়ল দুই ব্যক্তি একই সাথে পুলিশ উক্ত পাচার কাজে ব্যবহৃত অসম ত্রিপুরা এসটিসি সংস্থার একটি ডিলাক্স বাসও জব্দ করেছে বর্তমানে ধৃতদের থানায় রেখে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় পুলিশ তবে এই ঘটনায় বাসের চালক ও সহচালককে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলেও নেশা জাতীয় ট্যাবলেটের মূল মালিক পলাতক বলে জানা গেছে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ শনিবার সকাল এগারোটা নাগাদ আট নং জাতীয় সড়কের ড্যাঙ্গারবন পাবলিক এম স্কুল সংলগ্ন স্থানে নাকা চেকিং করছিল পুলিশ এমন সময় শিলচর থেকে ধর্মনগরগামী এএসটিসি পরিষেবার এএস দুই ছয় ছয় শূন্য দুই পাঁচ নম্বরের যাত্রী বুঝাই ডিলাক্স বাসটিকে দেখে কর্তব্যরত পুলিশে সন্দেহ হয় তখন বাসটির ভিতর তদন্ত চালালে ছাব্বিশ নং সিটের উপর থেকে একটি পরিত্যক্ত স্কুল ব্যাগ উদ্ধার করে তদন্ত করলে ব্যাগের ভেতর থেকে ষোলো হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয় স্থানীয় বাজারে প্রতিটি ইয়াবা ট্যাবলেটের মূল্য পঞ্চাশ থেকে একশো টাকার মতো হলেও বাংলাদেশে প্রতিটি ইয়াবার দাম পাঁচশত টাকার মতো এই তথ্যমতে আটক নেশা জাতীয় ট্যাবলেটগুলোর স্থানীয় বাজার মূল্য আনুমানিক আটচল্লিশ লক্ষ টাকার মতো পুলিশ জানিয়েছে যে ইয়াবা ট্যাবলেটগুলোর আসল মালিককে পাওয়া না গেলেও এ কাণ্ডে মদত দেওয়ার কারণে ডিলাক্স বাস সহ বাসের চালক ও সহচালককে আটক করা হয়েছে অবশ্য যাত্রীদের অন্য গাড়িতে করে নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে পুলিশ ধৃতদের মধ্যে রয়েছে চালক দিলোয়ার হোসেন পিতার নাম ধৃত আব্দুল লতিফ বাড়ি বদরপুরের শ্রীগুড়ি এলাকায় সহচালকের নাম রিপন ঘোষ পিতার নাম নগেন্দ্র ঘোষ বাড়ি করিমগঞ্জের নিশ্চিন্তপুর গ্রামে আগামীকাল মাল সমেত ধৃতদের জেলা সিজিএম আদালতের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানান ওসি বিএন মালসেম থিক প্রসঙ্গত উল্লেখ হচ্ছে বিদেশি নেশা জাতীয় সামগ্রী মিজোরামে মায়ানমার ও মণিপুর হয়ে বরাকে প্রবেশ করে ত্রিপুরা সহ বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে পাচার হচ্ছে এক্ষেত্রে নেশা পাচারকারীরা পাথারকান্দিতে ঘাঁটি গেড়েছে বলে খবর রয়েছে এসবের কুফলে এলাকার যুব সমাজ বিপথে পরিচালিত হয়ে গোটা সমাজ ও পরিবারের জন্য অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছে সমস্যা নিরসনে প্রশাসনকে আরও কঠোর হবার পরামর্শ দিলেন স্থানীয় জনগণ নাকা চেকিং ডিউটি লগাইছিল আমার হাবিলদার শামসুর হক আর ভেটিজন পার্টি আর আমার থানাস্থাত লই তার নাকা চেকিং শিলচরের পর আই এস টোয়েন্টি ফোর সি সিক্স জিরো টু ফাইভ এস টি আন্ডারে এস টিসি বাস খানা আই যাবতে গাড়িখান রখায় চেক করা হল আর গাড়িখানের ভিতর এই বাংকারত থাকা এটা কোলা বেগ পাওয়া গেছে কোলা বেগর ভিতর চুরি দেখা গেছে যে কিছু ট্যাবলেট প্যাকেট ইয়াবা ট্যাবলেট গুলি লিখা আছে মায়ানমারও
ফিরেলাম বিরতির পর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করল স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ঘটনা সাবরুমের দৌলবাড়ি হাই স্কুলে রাস্তা অবরোধের ফলে সমস্যায় পড়তে হয়েছে যাত্রীদের সাবরুমের দৌলবাড়ি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দুলাল দাসের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও পরিকল্পিত মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে এবার রাস্তায় নামলেন স্কুলের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা প্রধান শিক্ষককে সমস্ত চক্রান্ত থেকে মুক্ত করে স্কুলে যোগদান করতে সাবরুম মনুঘাট সড়ক অবরোধ করল দৌলবাড়ি হাই স্কুলের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা শনিবার দুপুর বারোটা থেকে ছাত্রছাত্রীরা অবরোধে বসে অবরোধে রাস্তার উভয় দিকে প্রচুর পরিমাণে গাড়ি আটকে পড়ে তীব্র গরমে যাত্রীরা সমস্যায় পড়ে ছাত্রছাত্রীরা যে কোনো মূল্যেই তাদের শিক্ষককে সোমবারে বিদ্যালয়ে দেখতে চান সাবরুম প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা গত চব্বিশ জুলাই বদরপুরের ভাঙ্গায় ভয়ঙ্কর ট্রাভেলার দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়ছে শুক্রবার মৃত্যু হয় দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক স্কুল ছাত্রী ভাঙ্গার কনকলস গ্রামের মৃতা এই স্কুল ছাত্রীর নাম তাহেরা বেগম গত চব্বিশ জুলাই ভাঙ্গার ছয়নং জাতীয় সড়কে দুইটি ট্রাভেলারের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে সংগঠিত হয়েছিল দুর্ঘটনা ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছিলেন দুইজন ট্রাভেলার যাত্রীসহ একজন পথচারী গুরুতর চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছিল মীরা মালাকারের তারপরে নিগ্রিমস হাসপাতালে মৃত্যু হয় স্কুল ছাত্রী তাহেরা বেগমের শুক্রবার রাতে শিলং নিগ্রিমস থেকে তাহেরা বেগমের মৃতদেহ ভাঙ্গায় এসে পৌঁছার পর ছয় নং জাতীয় সড়কে পথ অবরোধ করে স্থানীয় জনগণ জাতীয় সড়কের উপর টায়ার জ্বালিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন এলাকাবাসী দুষি ট্রাভেলার চালককে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে নিহত প্রতিজনের পরিবারকে দশ লক্ষ টাকা এককালীন সাহায্য এবং দুর্ঘটনায় আহতদের পাঁচ লক্ষ টাকা সাহায্য প্রদানের দাবি তোলেন প্রতিবাদকারীরা এক ঘন্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখার পর অবরোধস্থানে প্রশাসনের বড়মাপের কোনো অফিসারদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি শান্তিপূর্ণভাবে এক ঘন্টার প্রতিবাদের পর অবরোধ তুলে নেওয়া হলে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় শুক্রবার রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ কনকল স্থিত নিজ বাড়ি সম্মুখে প্রয়াতের জানাজার নামাজ শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় শিলচর প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা শুক্রবারের প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে হোজাই জেলার রেলনগরী লামডিং বন্যার কবলে পড়ে নষ্ট হয়ে যায় পঞ্চাশ থেকে ষাটটি বাড়িঘর ক্ষতি হয়েছে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি অসমের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে এইবার রক্ষা পেল না রেলনগরী লামডিং হুজাই জেলার রেলনগরী লামডিংয়ে ভয়ঙ্কর রূপ নিল হরলংফার নদী ফলে শুক্রবার রাতে প্রবল বৃষ্টিপাতে কিছু এলাকা জুড়ে লামডিং ঝুলনপুর শঙ্করপল্লি লোকপট্টি নিউ কলোনি পাম্পরোড বন্যার কবলে পড়ে পঞ্চাশ থেকে ষাটটি পরিবারের ঘরবাড়ি জলে ডুবে নষ্ট হয়ে যায় এবং যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায় সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তিও ক্ষতি হয় সেই জন্য এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে উল্লেখ্য যে গত বছরও এভাবেই জলে ডুবে বেশ কিছু ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়েছিল এখন প্রশ্ন হলো সরকার তথা জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে ক্ষতি হওয়া জনগণের জন্য এই পরিবর্তনকামী সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পরবর্তীকালে সেটাই হবে দেখার বিষয় আমার ঘরে জল হইচে গেছে হয়তো আমি কি করব উপায় নাই বাচ্চা কাচ্চা লইয়া মানে ওই যে ইয়ের উপরে আসি কাঠের উপরে আসি তখন তো আমার উপায় না খাওয়া দাওয়া তো সব বন্ধ হয়ে গেল বৃষ্টি হচ্ছে রাতের থেকে পুরা জল হয়ে আছে বাড়ি মানে জল ঢুকে আছে ঘরে ঘরে জল ঢুকছে प्रसव जंत्रणा दुलियाजान बसिंदा सीमा दास बर्ती हन मालदा मेडिकल कलेज हासपाले সিজার করে গত আট এপ্রিল দুই হাজার উনিশ তারিখে তার পুত্র সন্তান প্রসব হয় মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ থেকে দশ এপ্রিল চুরি হয়ে যায় শিশুটি এরপর প্রসূতি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন তদন্তে নামে পুলিশ দেখতে দেখতে চার মাস কেটে যায় কিন্তু আশা ছাড়েননি ওই শিশুর মা তিনি বারবার পুলিশের দ্বারস্থ হন এমনকি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ নিয়ে তদন্ত শুরু করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ শনিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই শিশুটির মা এবং পুলিশ মালদা শহরের 
বুড়াবুড়িতলা এলাকায় হানা দেয় সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় শিশুটিকে তার সাথে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এক মহিলাকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত মহিলার নাম রিঙ্কি চৌধুরী তার বাড়ি বুড়াবুড়িতলা এলাকায় উদ্ধার হওয়া শিশুর মা সীমাদার জানিয়েছেন গত দশ এপ্রিল মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ থেকে তার শিশুটি চুরি হয়ে যায় বহু খোঁজাখুঁজি করেও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি শিশুটির এরপর পুলিশে অভিযোগ করা হয় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করে পুলিশ হাল ছাড়েনি তারাও সেই ছবি নিয়ে হন্যে হয়ে ঘুরতেন ওই শিশুটির খুঁজে অবশেষে এক মহিলার মারফত তিনি জানতে পারেন এই মহিলার নাম রিঙ্কি চৌধুরী বাড়ি বুড়াবুড়ি এলাকায় ঘটে যায় সিনেমার মতো ঘটনা ঠিকানার খোঁজ করে সুজা হানা দেয় ওই বাড়িতে ইংরেজবাজার থানার পুলিশের সহযোগিতায় উদ্ধার হয় শিশুটি ওই মহিলা আরও জানিয়েছেন তার স্বামী বিদ্যাসাগর দাস একটি তেলেভাজার দোকান করেন তাদের এটি প্রথম সন্তান পুলিশের সহযোগিতায় শিশুটি উদ্ধার হয় তার নাম রাখা হয়েছে আবিষ্কার শিশু সন্তানকে ফেরত পেয়ে আবেগে মহিলা বলেন পুজোর আগে তার সন্তানকে ফিরে পেয়ে খুশি তারা ধৃত মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ রবিবার তাকে জেলা আদালতে তোলা হবে তারপরে খুঁজা খুঁজি করেছি অনেক জায়গা খুঁজেছে বারবার এসছি থানা খুঁজতে হয়ে গিয়েছে অনেক জায়গা কিন্তু পাইনি কিন্তু এর করতে করতে অনেক চার মাস হয়ে গেল তো খবর পেলাম দিয়া পুরাপুরি তলা আমি নিজে গেলাম কোনো খোঁজে বাচ্চাটা নিয়ে তো গেলাম তো একটা মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছে যা হোক ভগবান আমার কাছে পাঠিয়েছিল মহিলাটাকে তো মহিলাটা ছবি দেখালাম মহিলাটা আমার চিনে নিল বলছে মেয়েটা তো রিঙ্কি দা ই চৌধুরী চেনার পরে থানা এসছি দু এক দিনের মধ্যে আজকে আবার গেছিলাম পুরাপুরি তলায় ওখানে যে খোঁজ পেলাম মেয়েটা কালকে এসছে ওর বাবার বাড়ি তারপরে করে কলকাতা থেকে অর্গমাইতির রিপোর্ট নিউজ বাংলা অটল বিহারী বাজপেয়ী সামাজিক সংগঠন ও মিডিয়া ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে শনিবার কাঞ্চনপুর ডাক বাংলায় নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটি গঠন করা হয় আগামী আঠারোই আগস্ট থেকে শুরু হবে এই নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট শনিবার বেলা এগারো ঘটিকায় কাঞ্চনপুর রেভিনিউ ডাক বাংলাতে অটল বিহারী বাজপেয়ী সামাজিক সংগঠন ও মিডিয়া ক্লাব সাংবাদিকদের যৌথ উদ্যোগে নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলা চালানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এক যৌথ কমিটি গঠন করা হয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সুধাংশু সেন কমিটির কনভেনার নির্মল দাস সভাপতি দেবদুলাল নাথ সম্পাদক অনুপম নাথ ও সমাজসেবী তাপসেন্দু নাথ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন একান্ন জন সদস্য জানা যায় আঠারোই আগস্ট দুই হাজার উনিশ ইংরাজির তারিখে খেলা শুরু হবে এবং বারো তারিখের মধ্যে ইচ্ছুক ফুটবল খেলোয়াড়দের নাম নথিভুক্ত করতে হবে এই খেলায় ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরার বাইরে থেকেও টিম অংশগ্রহণ করবে জানা যায় এই খেলায় প্রথম স্থানের জন্য প্রাইজ মানি কুড়ি হাজার টাকা এবং রানার্সের জন্য বারো হাজার টাকা থাকবে শুরু হবে আগামী আঠারো আট দুই হাজার উনিশ ইংরেজি আমাদের কাঞ্চনপুর স্থানীয় কাঞ্চনপুর পঞ্চায়েত মাঠে আমরা শুরু করব আজকের এই মিটিংকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা গত বছর থেকে আমরা সেই টুর্নামেন্টটা শুরু করেছিলাম গত বছরে আমরা কোনো প্রাইজ মানি করিনি এবং আমরা সর্বসম্মতিক্রমে সবার সিদ্ধান্তক্রমে আমরা সেটা প্রাইজ মানি টুর্নামেন্ট করেছি এবং সেই টুর্নামেন্টটা পরিচালনা দায়িত্ব তার পরিচালনা থাকবেন কার্যপুর অটল বিহারী বাস্তুর স্মৃতি সোশ্যাল অর্গানাইজেশন এবং কার্যপুর মিডিয়া ক্লাব এর যুদ্ধ উদ্যোগে আমরা এই টুর্নামেন্টটা করব কাঞ্চনপুর প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা এখনকার মতো প্রাইম টাইম নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার জন্য চোখ রাখুন নিউজ বাংলার পর্দায়